Salut à tous, c'est Alban, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur Warzone. Aujourd'hui vous allez voir, je vais vous montrer la découverte du reveal de Black Ops Cold War qu'on a eu euh, il y a deux jours, le 26. C'était en direct sur Warzone, euh, directement dans le jeu in-game. Donc comment cette vidéo est organisée euh, Elle est en plusieurs parties. La première partie, ça va être la découverte en direct du reveal de Black Ops Cold War. J'étais accompagné de Seoxy et on était en stream sur Twitch et YouTube. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer plus lentement les différentes étapes qu'il fallait accomplir pour pouvoir avoir accès au reveal en direct dans Warzone. Et la troisième partie, je vous donnerai rapidement mon avis et mon point de vue sur euh, bah, ce qu'on a pu voir sur Black Ops Cold War pour l'instant. Et puis on, on refera un point euh, quand on aura la bêta, ou même avant, parce que le reveal multiplayer est le 9 septembre, donc on aura le temps de refaire un point d'ici là. Voilà, donc écoutez, on va pas parler plus longtemps. N'oubliez pas le petit pouce bleu sur cette vidéo, les amis, et important, donnez-moi vos avis dans les commentaires de vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de, de ce reveal, comment, euh, comment vous avez vu la chose parce que ça m'intéresse, ça m'intéresse parce que vous allez voir le, le mien est plutôt... Euh... Non, je vais rien dire, <rire> je vais rien dire, je vais vous laisser découvrir la vidéo. Mais voilà, plus important, le pouce bleu, le commentaire pour me donner votre avis. Et si vous êtes nouveau, bah, abonnez-vous avec la cloche. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, le lien il est dans la description, parce qu'on fait beaucoup de, de streams quasiment tous les soirs sur, sur Warzone, et euh, ça continuera sur la bêta de, de Cold War et sur, sur le jeu Cold War euh, en définitif. Donc voilà, suivez-nous sur Twitch, et, euh, et comme ça vous pourrez nous voir en stream, et c'est toujours différent du contact qu'on a à travers les vidéos, là forcément c'est du temps réel. Donc voilà, ça change. Voilà les amis, une fois que vous avez mis le pouce bleu et que vous vous êtes abonné, on peut commencer la vidéo. Bon visionnage. Collecter les codes de la carte, putain, qu'est-ce que c'est que ces trucs encore Il ouais, y, y, y a quatre étapes à faire. Ouais d'accord, mais faut aller où en fait Parce qu'il n'y a absolument rien d'indiqué. Aucune idée. Déjà, t'as vu, il y a un drone, il euh, y a un radar actif, ramasser des renseignements sur les cadavres. Et eh bah voilà, faut tuer des gens. Faut tuer des mecs, allemand. Ouais. On va prendre l'hélico et je vais aller buter des mecs. Ah, il y a des points rouges là. C'est un reveal du mode solo, on sait pas du tout, c'est un reveal tout court. On a pas non plus. Oh, tu l'as écrasé Ouais, je l'ai pété, gros. Va là-dessus, va là-dessus. Putain, il y a son cadavre là. Il y a un renseignement sur le cadavre. Ok, je l'ai ramassé. On est tué un, moi. Les renseignements, t'as pas besoin d'appuyer, tu vas dessus et ça le prend. Moi je, vais faire Moi je vais faire top 1 frérot, je te le dis. Ouais, oh, ça fait bugger mon jeu. Je le sens. Euh, la carte magnétique, ah, elle est où ah, Elle est ici gros. Non, Krovnik. Ah, y'a une voiture là. <rire> c'est un FR, il a rasé en plus. Il a dit quoi Il fait oh, c'est sérieux Véhicule ennemi Je pose un explosif Il y a tout à vu, je crois, non Il ah, y a du ah, monde nice. qui va où on va là. Bah, normal, je pense qu'ils euh, ils ont le truc que nous. Oh putain Soldat ennemi en approche Si vous finissez cette étape, vous allez avoir euh, normalement un, un truc spécifique. Allez, en bas, en, en bas. Je l'ai. On fait quoi maintenant Décoder la carte. Y'a encore un mec Encore À terre Oh, mais arrêtez de nous rendre ouf là Il faut aller où Décoder la carte Ouais. Allez, go On a lavé tout le monde Mec euh... Bon faut faire quoi Faut trouver un truc pour la décoder Peut-être dans le sous-sol non y'a rien Vous avez non. fait l'étape 2 là Attends je vais aller Ouais là on est en train de chercher le porte-bonheur On doit décoder Issue euh... Step 2, secure the key, you lock a new calling card Ouais ouais mais... Key, vous l'avez fait en fait... et maintenant après bah, t'as haussé Ok 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 Bah là on doit trouver euh... un truc J'ai pas on les infos je... Là on est en train de chercher un porte-bonheur en fait moi j'ai pas ça. Ah si tu trouvais le porte-bonheur. Bah trouve, regarde dans les bâtiments. Si y'en a qui ah, savent. Je l'ai, je crois. Oh, je l'ai, je crois. Fais voir. Code secret, c'est bon. Ah t'aurais dû m'attendre, je voulais voir à quoi ça ressemble. Mais c'était rien, c'était un renseignement. D'accord. Manier l'arme. Bah. Plan d'arme. Porte-bonheur, mire. Localiser l'arme. Alors mais elle est en. Elle est en C5. C. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, c'est dans storage. 
Ah, je crois que c'est dans mon ça va. Il y a un mec qui dit qu'il y a des images. Oh, viens, viens voir Il y a Wood, je pense que c'est là. Alors, il y a le trailer au stade. Les gars, les gars, les gars. Trailer au stade, actuellement, là. Ils viennent de lancer. J'arrive, je suis l'arme, c'est bon, je l'ai. Il y a Woods qui me regarde. <rire> What the fuck? Et je me suis dit, mais c'est un mec, j'ai commencé à lui tirer dessus. C'est. Parti. Il laissé son ma vue pour le trailer. Oi! Vas-y, avance. Beau boulot, soldat. Donc le trailer est joué okay. au stade, ouais, c'est ça. D'accord, c'est ça l'arme B des cochons. Mec, c'est un M21 Uber. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Prends, prends, prends. Ascension 7, 15. C'était quoi ça T'entends Alban Ouais. 9, 7, 25, 6, 13, 6, 7, 15, C'est quoi ça 14, 0. Ah, je peux plus tuer de mec. Il va y avoir un truc là. Ah. C'est son trailer. Bon, je pense que c'est le les chiffres. Ouais mais là on peut plus rien faire, on a une cinématique. Courez au stade. Courez au stade. J'ai spawn tellement loin. Moi aussi. T'as combien de mètres là 600. Je suis à 500 mètres. Ça pue, ah, la, ça pue la nuque, mec. Hein. Oh ouais, mais franchement, ça a pas l'air trop stylé là. Là, c'est stylé. Franchement, ils ont géré. Hein. Oh la zone, comment elle bombarde, gros. Je crois que je suis mort. C'est moi, il y a des avions partout et tout. C'est trop classe. Je vais mourir par un avion, je crois. Ah, ils ont géré, on peut rien dire là, les gars. Ah, il y a plein de mecs qui courent à côté de moi. Je vais crever du gaz gros Je vais crever ouais. du gaz ma gueule Donc, Je suis rentré Je suis rentré perso Et je vois plus rien là Je vois plus rien Moi aussi je vois plus rien c'est normal
nous comptons tous sur vous. Gueuler. Vous êtes tous des merdes. Vous, vous entendez Bande de gros bâtards. Ça vient la salle. Oh, oh, oh. Et vous entendez <rire> Ok, et là ça va nous emmener sur la boutique. Ah ils sont trop forts ils sont trop forts, gros T'as le reveal et à la fin, précommandé, maintenant Oh putain, ils sont trop forts <rire> Bon. Ah, franchement, euh, t'as vu le Yui Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que t'en penses bah, Pour l'instant, j'en pense rien du tout. Parce qu'ils sont très forts dans les trailers, mais okay, hein. c'est pas le jeu, frérot. Ah et ceux qui viennent d'arriver les gars on va le refaire ensemble Moi je pense comme vous pas grand chose j'attends le gameplay quoi Parce que je me fie pas du tout à un, à un trailer là Je me je m'en fie, fie pas Je, je m'y fie plus Je m'en méfie plus que je m'y fie tu vois <rire> Non l'event les, les les là comme ça finalement est, est plutôt quand même bien, bien travaillé Y'a rien à dire Finalement c'est une plutôt bonne idée même si c'est un petit peu bizarre à se mettre en place c'est pas mal Ouais ok bah là il faut buter le plus de mecs possible c'est ça Ils vont où les gens Ouais super non la première étape elle est très simple, il suffit de tuer 5 personnes, d'aller sur leur cadavre et de ramasser des petits renseignements qui ont spawn sur leur cadavre. Ça ressemble à un petit livre avec des contours dorés. Oh les gars c'est le tir au pigeon là. Dommage. Yeah, J'en ai deux. Non mais... Une fois que vous avez collecté les 5 renseignements, il vous sera alors débloqué l'étape 2. L'étape 2 c'est simplement un logo en forme de clé qui va apparaître sur votre carte et il faut juste vous y rendre. Une fois que vous avez la clé sur vous, cette clé va vous indiquer un lieu approximatif où se trouve un coffre jaune. Il va vous falloir ouvrir ce coffre jaune et ramasser le renseignement qui se trouve à l'intérieur. Manier l'arme, ah oui, l'arme elle est où pour la quatrième et dernière étape, vous allez avoir une coordonnée qui va apparaître à gauche de votre écran. Là, pour mon cas, moi, c'est en D8, mais ça change à chaque partie et pour chaque personne. J'ouvre donc ma carte et je regarde en X et en Y où se trouve la zone nommée D8. Alors en D8, putain, D8, c'est où D... D8, ici. On trouve Woods, là, avec l'arme, les gars, et euh, la France sera bien. Lorsque vous êtes arrivé dans la zone qui vous a été indiquée précédemment, donc moi en D8, il va vous falloir trouver Woods. Et Woods, il est caché dans un des bâtiments de la zone. Il faut donc faire bâtiment par bâtiment, pièce par pièce, et une fois que vous l'avez trouvé, il suffit d'aller vers lui et d'appuyer sur carré pour ramasser l'arme qu'il va vous donner. Ah, 
Te voilà, mon salaud. Voilà, c'est terminé, vous avez fait le plus gros. Maintenant, il vous suffit d'attendre la fin de la partie, et dans la dernière minute, vous allez entendre une voix qui va commencer à parler, et qui va commencer à vous donner des chiffres. Je vous le dis tout de suite, ne les notez pas, ça ne sert à rien. Quand la partie va se terminer, vous allez être téléporté une nouvelle fois sur Verdansk, et on va vous demander de courir le plus vite possible vers le stade. Faites-le, et vous allez voir. Ascension. 7, 15, 1, 2, 19, 7, 25, 6... 13, 6, 7, 15, 14, 0. Ne dis pas que j'ai spawné super loin comme tout à l'heure. J'aimerais bien rentrer dans le stade. Understand what's going on around you. You are in a state of war. And you have precious little time to save yourself. Putain, je suis à 10 000 km. Comme tout à l'heure. Je vais jamais y arriver, comme tout à l'heure. Mais il y a vraiment des gens qui ont réussi à rentrer dans le stade. C'est pas possible. C'est impossible. À chaque fois, on me fait spawn à. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to put a big brother government in Washington DC who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfilled or not. On a pris une nuque en fait. Enfin, on, dirait, on dirait une nuque quoi. Et bien voilà, on va maintenant passer à mon avis sur ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant sur le prochain Call of Duty, donc Black Ops Cold War. Alors comme à mon habitude, ça va déplaire à certains, mais moi je me méfie. Tout ce qui est régi autour de Call of Duty, ça pèse des milliards. Ils sont toujours très forts chaque année pour nous faire des trailers hollywoodiens, explosifs, dynamiques de ouf et euh, avec plein d'effets lumineux, audio, et c'est vrai que on peut pas leur reprocher, ils sont très très forts dans la réalisation de bandes annonces et de trailers. Là-dessus, on ne peut pas leur enlever, ça c'est une certitude. Maintenant, ça reste justement une bande annonce, un trailer. Et c'est fait pour appâter le client, c'est fait pour vendre, c'est fait pour donner l'eau à la bouche aux gens. C'est le but d'une bande annonce. Comme pour les films, tout est fait pour donner envie aux gens de tester derrière l'œuvre qui est créée. Et le jeu vidéo, du coup, c'est pareil. Et vous n'êtes pas fou, vous partagez pour la plupart les mêmes avis que moi. Les trailers, on est d'accord pour dire que chaque année, ils sont géniaux. Et qu'après, le jeu, bah derrière, est... <rire> on n'est quand même pas... C'est pas la folie, tu vois. c'est Je dis pas que c'est de la grosse merde, mais dans certains cas, on est quand même pas loin. Donc c'est pour ça que ça fait plusieurs années que à chaque trailer, je dis aux gens, calmez-vous. Commencez pas à vous monter la tête, euh, parce que je vois des, des streamers, des youtubeurs, ça y est, c'est le nouveau Call of de la décennie, je vais l'acheter en, en collector sur la Xbox, sur le PC, sur la PS4, je vais passer ma vie dessus, je vais démissionner, je vais lâcher ma meuf. Cal calmos, en vrai, calmez-vous, parce que on peut avoir des surprises. On peut avoir de grosses surprises. Et d'ailleurs, si on regarde un peu plus en détail la bande-annonce de Cold War, ils ont fait exactement le même move que pour la bande-annonce de Modern Warfare 2019. Et ouais, ils ont utilisé la corde de la nostalgie, pareil, pareil que Modern Warfare. Dans Modern Warfare, ils ont bah, réutilisé le terme Modern Warfare, qui fait référence à l'origine de la série, donc de Call of Duty 4, Modern Warfare, sorti en 2007. C'est là où tout a démarré en multi, au niveau compétitif et tout. Donc ils ont réutilisé ce terme-là, Modern Warfare, pour donc, dans la tête des gens, 
rappeler euh, le, la nostalgie, le passé. En plus, dans le trailer, rappelez-vous, ils ont mis un, un, un Captain Price dans le noir, donc on ne le voit pas vraiment, on voit juste les, les contours du personnage avec un cigare qui s'allume dans le noir, et, euh, et il dit « Go in dark ». Souvenez-vous du trailer de Modern Warfare. The rules have changed. There's a fine line between right and wrong. And somewhere in the shadows, they send us in to find them. Watch your six actual. Target is in the main house. You have executed authority. Et maintenant, regardez le début du trailer de Black Ops Cold War. Alors, je vous ai volontairement ralenti à l'extrême le début du trailer, parce que c'est justement dans cette première seconde du trailer de Cold War où on voit Woods apparaître. Et donc les gens, je me souviens, ils étaient comme des dingues. Wow « Le jeu il s'appelle Modern Warfare, il euh, y a Captain Price. Ah c'est bon, c'est bon, euh, on a un code 4 numéro 2, ça va être une folie. <rire> » Et au final, on a un jeu, mon pote, euh, full SBMM, injouable, le multi il est mort depuis 6 mois, Warzone il est rempli de cheaters, personne fait rien. <rire> donc on est quand même très très loin de la qualité de code 4 ou de la qualité de Modern Warfare 2. Tout ça pour en revenir à Black Ops Cold War, ils ont donc utilisé le même schéma. Ils sont revenus sur le terme « Black Ops » avec un, un, un reboot, entre guillemets, du Black Ops premier du nom, sorti en 2010. Et donc les gens, bah forcément, Black Ops, reboot, 2010, ah ouais, le premier Call of où on a eu la, la microstation orbitale qui s'appelait le Blackbird, on avait les chiens d'attaque, on avait le Yui, on avait plein de modes de jeu, il y avait plein de trucs de fous, euh, pas de SBMM, et ça y est, les gens, ils sont tout fous. Ouah oh, putain, c'est le nouveau Black Ops, c'est un truc de fou, on va kiffer. Non Là, les gars, c'est exactement le même schéma. Ils ont pris Woods, pareil, alors que pour Modern Warfare, ils avaient pris Captain Price. Captain Price, Woods, Modern Warfare, Black Ops. On est sur le même schéma. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de vous dire, on est en train de tomber dans le piège. Pour ma part, vu ce que je suis en train de vous dire, je ne tombe pas dans le piège. Donc pour moi, le trailer, tout ça, c'est très bien. Ça reste de l'esthétique, ça reste du commercial. Mais ça ne me permet pas de me faire un avis sur le jeu. Et même la bêta. Hein. La bêta, ça donnera entre guillemets les grandes lignes. Mais la bêta et le jeu, souvent c'est différent, ils changent les spawns, ils changent plein de choses au niveau du jeu et du gameplay. Donc il faudra attendre d'avoir le jeu. Donc malheureusement ça implique de payer le jeu et forcément de risquer de se faire douiller. Mais je préfère me dire ça plutôt que de commencer à me monter la tête, à me dire que je vais kiffer et au final être super déçu. Donc pour certains ça va être comme d'habitude, hein. Alban, tu râles, euh, t'es un rageux, tu fais que de te plaindre. Je me plains pas. <rire> je constate, je constate que pour l'instant on est en train d'avoir le même schéma que Modern Warfare et que les gens retombent les deux pieds dedans, dans le même piège, pareil. Les mecs, ils n'arrivent pas à retenir une leçon, c'est quand même dingue. Donc voilà, je dis pas que ça va être bien, je dis pas que ça va être nul, je dis juste que je vais attendre. On va attendre déjà le 9 septembre, le, le reveal multiplayer, on aura une première vision du jeu, euh, et après, il bah, faudra attendre le, le jeu final, hein, et, 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 ce sera, et ce sera vraiment la seule solution pour, pour se faire une idée, malheureusement. Il faudra mettre la main au portefeuille, donc voilà, retenez bien ça les amis, ne vous enflammez pas, Modern Warfare Black Ops, Captain Price, Woods, on est sur le même schéma. Après, si on parle de l'event pour, euh, pour le, le, le reveal dans sa globalité, en vrai, c'est original. Euh, le faire in-game, un petit peu à l'image de Fortnite, sauf que là, ils impliquent directement le joueur dans le reveal, avec les quatre, euh, les quatre objectifs à réaliser. Et du coup, bah, on, sent, euh, on se sent impliqué, tu vois, et on veut aller chercher notre propre reveal. Et, euh, et du coup, bah, ça implique le joueur, et ça, je, trouve, je trouve que c'est entraînant. Le, le principe est vraiment, est vraiment sympa. C'est pas comme Fortnite, où, euh, où en fait, t'avais un écran géant avec un bonhomme qui chantait, ou des trucs comme ça. Là, t'étais juste spectateur du truc. Là, avec le fait que t'aies des petits objectifs. Ok, c'est des objectifs simples, mais dans l'idée, en fait, tu es acteur de ton truc, et t'es pas spectateur. Et du coup, c'est un petit détail qui, qui, qui fait la différence. Et moi, personnellement, j'ai trouvé le reveal original. Moi, je suis pas une langue de pute. Hein. Quand c'est mal, quand il y a des trucs de merde, quand il y a des idées pourries, je le dis, et, euh, et j'ai le droit. Mais quand c'est bien et euh, qu'il y a des trucs qui sont bien pensés et qui méritent d'être mis en avant, eh ben je le fais aussi. Et ça, je l'ai toujours dit. Donc voilà, que ce soit bien ou que ce soit mal, moi, je dis les deux. Je ne fais pas que le, que le mal, que la critique pour faire le buzz et pour dire de critiquer. 
D'ailleurs, euh, critiquer pour critiquer, ça me fait pas plaisir. Hein. Je préférerais avoir des jeux géniaux et, euh, et ne rien avoir à critiquer. Hein. Donc non, non, le, le reveal, franchement, moi je l'ai trouvé original, je l'ai trouvé bien pensé et... Euh... Et c'est vrai que la petite, la petite séquence de fin là où tu dois courir vers le stade, ça donne un petit peu quand même des, 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 des petits frissons. Tu te dis putain qu'est-ce qui va se passer T'as l'alarme en plus de, de la nuque derrière. T'as le mec qui te, qui te parle en te parlant d'apocalypse, de guerre, de, voilà, de potentiel désastre humanitaire et compagnie. Et tu te dis waouh putain qu'est-ce qui va se passer Alors ouais, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit ça y est, c'est la nuque. Ils vont péter la map Verdansk et on va avoir un nouveau truc. Et non. Et ça, j'avoue, c'est le seul petit point noir où j'étais quand même un peu déçu parce que je, vraiment, j'espérais avoir la nuque. Et on avait, la, on avait tout en plus. Ils nous demandent de courir vers le stade avec potentiellement un, un point d'extraction ou un truc comme ça. Vu qu'il y a des sous-sols dans le stade, on aurait pu penser qu'on serait protégé, tout ça. Il y a le petit logo en plein milieu, en plus du stade, euh, le logo arme biologique. Donc ça fait référence à la nuque, à la bombe. Et en plus, l'alarme. Et du coup, ça me rappelait la nuque. Forcément, je me suis dit, ça va péter, ça va péter. Et non. <rire> Écran noir, bam précommander le jeu. Mais bon, c'est peut-être, on va dire, les prémices prochainement d'une bombe nucléaire sur, euh, sur Verdansk, et, euh, et franchement, ça pourrait être pas mal. Ça rase un petit peu Downtown, qu'on rase la plupart des lieux de camp. Ouais, je, là, je pars dans, dans une utopie, <rire> à mon avis, ça n'arrivera jamais. Hein. Il faut toujours des lieux de camp pour les mecs qui sont feignants et qui veulent pas apprendre à jouer. Mais bon, ça, c'est un autre débat, et on va pas en parler dans cette vidéo. On va stopper là, les frérots Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous vous enflammez pour le nouveau Call of, malgré tout ce que je vous ai dit euh, il y a quelques minutes Comment vous avez trouvé le reveal Vous avez trouvé ça ennuyeux, intéressant Je sais pas, dites-le moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu si on peut atteindre les 700 likes pour cette vidéo, ça serait génial. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, vous mettez le hashtag reveal plus votre commentaire. Et ça me prouvera que vous êtes resté jusqu'à la fin. On verra, qui est, on verra qui est fidèle et qui tryhard mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Twitch en activant la cloche, pareil que sur YouTube. Et de me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. Tout est dans la description de cette vidéo et de toutes les autres vidéos. Les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alban. Salut.